আচ্ছা অ্যান্টিসিপেট মানে ধারণা করা অনুমান করা অ্যান্টিসেপ্টিক মানে হচ্ছে বাংলায় কি বলা যায় এটা কি প্রতিষেধক বলা যায় কি না প্রতিষেধক না অ্যান্টিসেপ্টিক মানে অ্যান্টিসেপ্টিক বাংলাটা কিন্তু ভুলে গেলাম এই মুহূর্তে কারো কি মনে আছে মনে পড়ছে দুশ্চিন্তাইটি বলানো হচ্ছে আইজাইটি বলান আই এবং ই আই এই দুইটা আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন আমাদের একটা আরেকটা কলম ছিল না আই এবং ই আই সেই টেবিলে আমরা এটাকে রাখতে চাই নতুন টেবিলটা দেখা যাচ্ছে আমেরিকান এখন মার্কিন হিসেবে কি সঠিক হয় কিনা দেখতে হবে শিওন্য হয়ে বানান বলা যাবে না আমরা একটু শিওর হই যে অ্যাপোলোজাইজ বানানটা ব্রিটিশটা সঠিক হিসেবে নেই কিনা আমরা একটু সার্চ দেই আচ্ছা অ্যাপোলোজাইজ হচ্ছে ভার্ব আবার অ্যাপোলোজাইজ দুইটাই বলতেছে আচ্ছা দেখি অ্যাপোলোজাইজ আর অ্যাপোলোজাইজ দুইটার মধ্যে কার কি বুঝবেন আই জেডিটা হচ্ছে মার্কিন আর আই এ সিটা হচ্ছে ব্রিটিশ দুইটাই সঠিক অ্যাপারেটাস অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ডাবল পি দিয়ে আছে কিন্তু উচ্চারণে ডাবল পি নাই অ্যাপারেটাস বলা যাবে না এটা কি অ্যাপারেটাস বলতে হবে অ্যাপারেন্ট অ্যাপারেন্ট বলা যাবে না অ্যাপারেন্ট অ্যাপিয়ারেন্স বলা যাবে না দিস ইজ অ্যাপিয়ারেন্স ওকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সিঙ্গেল পি এর মতো উচ্চারণ দুইটা পি নাই কিন্তু দুইটা পি আছে মনে রাখবেন বানান অ্যাপিয়ারেন্স বানানের মধ্যে লাস্ট এ এন সি আছে এটাও খেয়াল রাখতে হবে আপনারা অপশনের মধ্যে কনফার্ম থাকেন ই এন সি থাকবে কিন্তু সেটা দেওয়া যাবে না এন সিটাই রাখতে হবে তারপর আর্কিটেকচার আর্কিটেকচার আর্চি সি এইচ আই কিন্তু উচ্চারণ আর কি উচ্চারণ ক দিয়ে অ্যারিথমেটিক পাটিগণিত অ্যাসেন্ট আরোহণ করা এই এস এর পরে সি এটা মনে রাখবেন অ্যাসেন্ট অর্থ আরোহণ নাউন আর ভার্ব অ্যাসার্টেন নিশ্চিত করা ভার্ব বানান কিন্তু এখানে একটা বাড়তি এস আছে এগুলো খেয়াল করেন অ্যাসাসিনেশন এটা প্রচুর আসে পরীক্ষায় দুইবার ডাবল এস তো এই জন্য ডাবল এস আবার ডাবল এস বি কেয়ারফুল অ্যাসাসিনেশন গুপ্ত হত্যা ডাবল এস আবার ডাবল এস আচ্ছা অ্যাসেন্ট অর্থ হচ্ছে সম্মতি মৌন সম্মতি অ্যাসেসমেন্ট দুইবার ডাবল এস বি কেয়ারফুল প্রচুর আসে অ্যাসেসমেন্ট মানে নির্ধারণ অ্যাসাইন মানে কাউকে নিযুক্ত করা অ্যাসোসিয়েট সংশ্লিষ্ট বা সংযুক্ত করা অ্যাস্ট্রে 
जीवन शिक्षार जेटुक शिखबे शब्द विच्युति एक घर फाका पदच्युति सठीक पदच्युति मान हम छाईदानी बोला जाए थियोलजिकल शब्द अर्थ की थियोलजिकल मान धर्मतिक धार्मिक फ्रम थियोलजिकल पर धर्मियों दृष्टिकोण थे सूद अब क्योंकि राष्ट्रीय आईनगत दृष्टिकोण थे सूद बैध जो कथा एक बोल थियोलजिकल शब्द अर्थ हम उच्चारण दीर्घिकार थी थकुक और आई थकुक उच्चारण दीर्घ एथिस्ट बाट बनान एक समय एक समय आई ट्राम्पेटर ग्राउंड मन कर दी जथेष ना अपना के बसा मुखस्त करते बनान शिखते शिखे तेजे शब्दीकर 
শিখিয়েছিলাম গতকালকে সিরোনিমের মধ্যে মনে হয় এই ব্রেথ হচ্ছে ই বাদ দিলে ব্রেথ হচ্ছে নিঃশ্বাস নাউন আর লাস্টে একটা ই দিলে সেটা উচ্চারণ হয়ে যায় ব্রিদ মানে হয়ে যায় নিঃশ্বাস নেওয়া ভার্ভ হয়ে যায় নাউন থেকে ভার্ভ ব্রেথ থেকে ব্রিদ নিঃশ্বাস থেকে নিঃশ্বাস নেওয়া নাউন থেকে ভার্ভ ওকে বেলুন মানে বেলুন বেলুন মানে বেলুন বেলুন ডাবল এর উচ্চারণ হয় না বেলুন মানে বেলুন বাংলায় যে বেলুন বলি সেই বেলুন এই বেলুন ব্যাংকুয়েট মানে ভোজ রাজা খা রাজা ভোজ দেয় না বিশাল খাওয়া দাওয়া সেটা হচ্ছে এটা বিউরি অর্থ সমাহিত করা ব্যারেল মানে হচ্ছে ওই তরলের এক পরিমাপের একটা একক এক ব্যারেলে কত লিটার এক গ্যালনে কত লিটার দিনে নিবেনি করা পরীক্ষা আসবে ব্যাটালিয়ন মানে সৈন্যের দল সৈন্য বহর ব্যাটালিয়ন ব্যাটাল ব্যাটাল শব্দের অর্থই হচ্ছে যুদ্ধ আর ব্যাটালিয়ন মানে যুদ্ধের গ্রুপ যারা যুদ্ধ করে বার্গলার সিধেল চোর বার্গলারি মানে রাত্রেবেলা শীত কেটে যারা চুরি করে তাদেরকে সিধেল চোর বলে ফের যদি আসি তবে শীত কাটি সঙ্গে করিয়াই আসিব কে বলেছিলেন ব্যুরোক্রেসি ব্যুরো ব্যুরো এখানে রো বল রো যে বললাম ও তো নাই তাহলে রো বললাম কেন ই এ ইউ এটা কি আমরা ব্যুরো বললাম কেন এই যে বুড়ো শব্দটার প্লোরাল হচ্ছে বুরক্স এটা আমরা সিঙ্গুলার প্লোরালে পড়েছিলাম ওখানে বানানটা বলেছিলাম তখনই বলেছিলাম যে বানান গুলো আপনারা দেখে রাখেন এখন এই বুড়োক্রেসি মানে কি বলেন তো আমলাতন্ত্র আপনারা যে ক্লাস করছেন বা বিশেষ করা হতে চান কি হওয়ার জন্য বলেন তো আমলা হওয়ার জন্যই তার মানে দিস ইস still now but uh, at this point of your life your aim in life is to be a bureaucrat 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 mane amla ar bureaucracy mane amla tantra beginning mane starting shuru behavior acharan buro to bolla ami buro buro mane kono ekta sanstha ke bola hoy buro bisheshito sanstha ke buro bola hoy believe artho bishwas kora believe banan b e l e i v e acha dekhen porikha option e asche b e l e i v e believe banan hoyse na ki hoy nai to hoy nai dekhe ki bujhar upay ache dekhe to shothik mone hocche sara jibon to erokomi dekhchi mone hocche বুঝবেন কিভাবে হয় নাই স্পেসিফিকলি মনে রাখতে হবে আপনাকে হম সুনির্দিষ্ট ভাবে মনে রাখতে হবে না হলে ভুলে যাবেন বেনিফিশিয়াল অর্থ হচ্ছে উপকারী বোয়েন্ট অর্থ প্লবতা বোয়েন্ট অর্থ প্লবতা আর বোয়েন্ট মানে প্লব বোয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ মানে প্লব যার প্লবতা বেশি আর একটু আগে যে শব্দটা ছিল প্লবতা এই প্লবতা ইংরেজি বোয়েন্ট না প্লবতা ইংরেজি পড়াশোনা বুঝবেন অবশ্যই আমরা এটা কিন্তু পড়াবো ফিজিক্স এর মধ্যে যে কেন নদীর পানির চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ দুইটা কারণে এক হচ্ছে সমুদ্রের পানি প্লবতা বেশি দুই হচ্ছে সমুদ্রের পানি লবণ থাকার কারণে ঘনত্ব বেশি এই জন্য তুলনামূলক ভাবে পানির তুলনায় মানুষের শরীরের ভরের অনুপাতটা কমে যায় এই জন্য মানুষের শরীর হালকা মনে হয় রেড সি না ডেড সিতে তো মানুষ এমনি এমনি বেশি থাকে ডেড সিতে মানুষ এমনি বেশি থাকে ডুবে না আচ্ছা বাংলো আমরা বাংলায় বলি বাংলো দিস ইস বাংলো বাংলো অথবা হচ্ছে কোটি বাড়ি ছোট্ট বাড়ি আর কি থাকা সাময়িক ভাবে থাকার জন্য সাময়িক ভাবে থাকার জন্য বাড়িকে বাংলো বলা হয় আচ্ছা বানানটা আমি একটু শুরু হতে চাই আমার কেন যেন একটু সন্দেহ হচ্ছে 
বাংলো ওই যে স্মল হাউস ঠিকই আছে এরকম একটা বাংলো বাড়ি কার ইচ্ছা না হয় থাকতে বলেন তো বৃষ্টির দিনে বাংলো বাড়িতে বসে থাকবো ঝুমঝুম বৃষ্টি পড়বে টিনের ঘর ভিতরে এসি থাকবে আমি একটা বাংলো বাড়ি বানাবো বাংলো বলতে এটা কিন্তু ইয়া না লাক্সারিয়াস কিছু বলা হচ্ছে না একতলা একটা বাড়ি বানাবো গ্রামে গিয়ে একদম ধান খেতের জমি কিনবো কম দামে বড় বড় জমি কিনে ধান খেতের ভিতরে রাস্তার পাঠি কিনবো যেন যাতায়াত ভালো থাকে ওখানে বাউন্ডারি করে একটা পুকুর বানাবো আর একটা ঘর দুই তিন এক সর্বোচ্চ দুইটা বেডরুম এর একটা বাংলো ছোট বাড়ি বানাবো উপরে থাকবে ছন অথবা টিন হ্যাঁ উপরে টিন নিচে ছন থাকতে পারে যেন ছন দিলে গরমটা লাগবে না আর টিন দিলে বৃষ্টির শক্তটা শোনা যাবে বুঝতে পেরেছেন যেন ভূমিকম্প হলে মরে না যাই দেশে যেভাবে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে কবে না কবে বিল্ডিং ভেঙে মাথার উপর পরে বিস্কিট অর্থ বিস্কিট খাওয়ার বিস্কিট বুলেটিন মানে সংবাদ শিরোনাম নিউজ বুলেটিন বুলেটিন বানান বুলেটের সাথে মিল আছে বুলেট অর্থ গুলি আর আয়ন দিলে বুলেট গুলি মানে একদম চমৎকার মানে খবর যেটা চুম্বক খবর গুলাকে বুলেটিন বলা হয় নিউজ বুলেটিন বুকে অর্থ ফুলের তোরা এটার নাম এই লাস্টে টিটা উচ্চারণ হয় না ঠিক আছে লাস্টে টি উচ্চারণ হয় না বন্ধুরা ওটা হচ্ছে হচ্ছে বুকে আচ্ছা এই ব্যান কুয়েট বানান আর বুকে বানান একই রকম তাহলে বুকে বানানের টি উচ্চারণ হয় না তাহলে ব্যান কুয়েট বানান একটি উচ্চারণ কেন হয় নাকি টি উচ্চারণ না করলে ব্যান কে বললে ওইটা সঠিক হয় আমরা একটু সঠিক জানতে চাই না কিছু করার নাই এটা এটাই এটাই স্টাইল এটাই ব্রিটিশদের স্টাইল দেখেন এখানেও লাস্টে কিউ ইউটি এখানেও লাস্টে কিউ ইউটি বাট এক জায়গায় বানান কে আর এক জায়গায় এক জায়গায় উচ্চারণ কে আর এক জায়গায় উচ্চারণ কুয়ে কুয়েট আচ্ছা ব্রেভারি সাহসিকতা ব্রিদ নিঃশ্বাস নেওয়া ব্রেভিটি ইজ দ্য সোল অফ উইট ডায়ালগ ফ্রম শেক্সপিয়র ব্রেভিটি মানে সংক্ষিপ্ততা ইজ দ্য সোল অফ উইট মানে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হচ্ছে সংক্ষিপ্ততা বামকিন মানে ভার গোপাল ভার আতের লোক ব্রুজ অর্থাৎ কালচে দাগ আমরা অনেকগুলো ওয়ার্ড শিখলাম আমার কাছে মনে হয় ব্রুজ বামকিন বুকে ব্যানকুয়েট বার্গলার তারপর হচ্ছে বোয়েন্ট তারপর হচ্ছে এই শব্দগুলো আপনাদের কাছে নতুন আপনারা শিখেছেন শুধু স্পেলিং না আপনাদের সিরোনিম করা হয়ে যাচ্ছে এখানে কেমিক্যাল কফির সাথে থাকে ক্যাফিন বানানের ডাবল এফ ইআই ইআই ক্যাফেইন না ক্যাফিন বানান এখানে কপি করার দরকার নাই কারণ এটাকে ক্যাফিয়েন বলার সুযোগ নাই উচ্চারণের সাথে বানানো মিল আছে ক্যাফে এই এই বললে আমাকে ইআই রাখতে হবে কারণ ই এর উচ্চারণ হচ্ছে এ আর আই এর উচ্চারণ হচ্ছে রসুই তাহলে এই যদি বলি আমরা এই এর উচ্চারণ ইআই এভাবেই হবে আর আই ই এর উচ্চারণ কি কে বলতে পারেন বলেন কেউ জন বলেন আপনারা আমার সঙ্গে থাকেন প্লিজ ট্রাই টু বি ইন্টারেক্টিভ ইআই এর উচ্চারণ হচ্ছে এই আর আই এর উচ্চারণটা কি হবে বাংলায় কি শোনা যাচ্ছে না হ্যালো আমি কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেলাম নাকি স্যার দীর্ঘির মতো না 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 অনেক সময় দীর্ঘই হয় নর্মালি আমরা ট্রান্সলিটারেশন অনুযায়ী যদি আমরা করি তাহলে আই ই এর উচ্চারণটা হয় ই এ তবে অনেক সময় দীর্ঘির মতো হয় অনেক সময় ইয়া হয় যেমন থেকে পাশে আছে একটা ওয়ার্ড কেশিয়ার হ্যাঁ এখানে কিন্তু ই এর হচ্ছে না এখানে ইয়া হচ্ছে হ্যাঁ কেশিয়ার আয়ের উচ্চারণ রসই ঠিকই আছে বাট ই এর উচ্চারণটা এ কার না হয়ে আকার হয়ে গেছে কেশিয়ার ওকে 
সজ্জন একচুয়ালি না সৎ ব্যবহারকারী আর কি সজ্জন না সৎ ব্যবহারকারী কার্টেসি অর্থ হচ্ছে সৎ ব্যবহার আর কার্টিয়াস মানে সৎ ব্যবহার করে যে বানানটা খেয়াল রাখবেন টিইউএস কার্টিয়াস ক্যাম্পেইন স্পেশাল প্রচার অভিযান ক্যারিবিয়ান মানে ক্যারিবিয়ান আইল্যান্ড একটা বিশ্বের একটা বিশেষ অঞ্চলকে বোঝানো হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ হ্যাঁ বারবাডোজ ডোমিনিকা এগুলোকে ক্যারিবিয়ান বলা হয় বানানটা খেয়াল করবেন ডাবল বি ক্যারিয়েজ মানে আগে ঘোরা হোক ঘোড়ায় যে টানতো পিছনে টানা গাড়ি ওই টমটম গাড়িকে ক্যারিয়েজ বলা হয় ক্যাশিয়ার আমাদের ব্যাংকে ক্যাশিয়ার প্রতি আপনারা পরীক্ষা দেন ব্যাংকের ক্যাশিয়ার বাংলা কি খাজাঞ্চি ক্যাটালগ দুইটাই বানানি সঠিক এলজি এটাও সঠিক আবার এলজি ইউই এটাও সঠিক ক্যাটালগ মানে তালিকা মূল্য তালিকা বা যে কোনো তালিকা ক্যাটাস ট্রফি বিপর্যয় ট্রফি বানানটা খেয়াল রাখবেন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি অর্থ হচ্ছে শ্রেণী বিভাগ কেউ যদি বলেন স্যার আমি এটা আগে জানতাম না বাংলাটা লিখে দেন কারণ যেহেতু আমি আগে জানতাম না কালকে পড়ার সময় আবার ভুলে যাব আবার ডিকশনারি খুঁজতে হবে টাইম নষ্ট হবে এরকম যদি মনে হয় কারো সঙ্গে সঙ্গে বলবেন আমি সঙ্গে সঙ্গে বাংলাটা লিখে দিব ঠিক আছে কথা কি বুঝতে পেরেছেন আপনারা ক্যাটার পিলার ক্যাটার পিলার অর্থ শুয়ে পোকা ক্যাটার পিলার শুয়ে পোকা দেখবেন বেকো গাড়ির মধ্যে লেখা থাকে ক্যাটার পিলার শুয়ে পোকা যেমন মাটি খুইরা খুইরা प्रचलन বাংলাদেশের মানুষজন প্রচলন করেছে বাংলাদেশের মানুষজন কিন্তু অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রগুলোর নাম অদ্ভুত ভাবে ডাকে কল্পনাই করতে পারবেন না আমি গাড়ি কেনার পরে কত জিনিস যে শিখছি শিখে যে হাসতেছি যেমন বলে কি যে বায়োপ্লাস্টিক হ্যাঁ বায়োপ্লাস্টিক না এটা না প্লাস্টিক ডিস্টিক এগুলো তো এমনি বাসে ফেল করা মজা করে ডাকে যন্ত্রের নাম বলে না সিএনজি বলে পিচি উস্তাদ হালকা যায় বায়ে পিচি আছে আচ্ছা এটা না যেমন সকেট জাম্পার নাম শুনেছেন কিনা হুন্ডায় থাকে ওই যে স্প্রিং এর মতো যেটা সামনে থাকে যেন ঝাঁকি না লাগে গাড়িতে থাকে সকেট জাম্পার আমি ওই সকেট জাম্পার এটা কেমন নাম পরে আমি যখন আমার গাড়ির জন্য চেঞ্জ করলাম তখন দেখি যে বডিতে লাগা শক অ্যাবজর্বার চিন্তা করেন আমি ধরে নিছিলাম এটা সঠিক বাট যখন আমি কিনলাম তখন দেখি লেখা শক অ্যাবজর্বার মানে ঝাঁকিটা অ্যাবজর্ব করে যে নিয়ে যে যে স্প্রিং তাকেই শক অ্যাবজর্বার বলা হয় এরকম অনেক অনেক নাম আছে মার্তুল তারপর মানে যেটা দিয়ে ঘুরায় নাট বল্টু ঘুরায় আর কি যাই হোক তো বাঙালিরা অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত নামে ডাকে ওগুলো শুনে পারা যাবে না আমাদেরকে সঠিকটা শিখতে হবে সেলিং হচ্ছে ছাদ উচ্চারণটা হচ্ছে বানানটা হচ্ছে ইআই এটা আমরা ইআই এর ছকে লিখে দেই সেলিং সেমিটারি গোরস্থান ওয়ার সেমিটারি যুদ্ধ গোরস্থান বাংলাদেশে আছে কোথায় পরীক্ষা আসছে এই মুহূর্তে পরীক্ষা দিচ্ছেন বলেন বাংলাদেশে ওয়ার সেমিটারি আছে কোথায় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ ইয়েস কুমিল্লার যে কি বলে এটাকে ময়নামতির পাশেই হ্যাঁ কুমিল্লার বার্ড এর পাশেই সেন্সাস অর্থ হচ্ছে আদম শুমারি জনগণনা চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ অর্থ কি জানি না চেঞ্জেবল মানে পরিবর্তনশীল ক্যারেক্টারিস্টিক মানে হচ্ছে চরিত্র বৈশিষ্ট্য 
ক্যারেক্টারিস্টিক বানানে কোন ভুল হওয়ার কোন সুযোগ নাই এটা সহজ আচ্ছা নতুন ওয়ার্ড সবিনিজম অর্থ হচ্ছে অন্ধভক্তি বিবেক বিবেচনা বিচার ছাড়াই বিশ্বাস করা কে বলা হয় অন্ধভক্তি সবিনিজম ইজ ভেরি ব্যাড কলেরা বানান সিএইচও দিয়ে কলার একটা রোগের নাম কলেরা ডায়রিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি কেউ জানেন কোন পার্থক্যই নাই দুইটা আলাদা জীবন দেয়া হয় কলেরা হয় ভাইব্রিয় কলেরি জীবাণুর কারণে ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়ার জীবাণুর নাম যেন কি শিগেলা ডিসেন্ট্রি হচ্ছে আমাশয় আহ আমাশয় দুই প্রকার একটা হচ্ছে ব্যাসিলারি মানে ব্যাসিলাস ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয় আর একটা হচ্ছে শিগেলা ও আর একটা হচ্ছে অ্যামিবায়োসিস মানে অ্যামিবার করে অ্যামিবা প্রোটিয়াস অ্যামিবার কারণে আর ব্যাসিলাস গ্রুপের ব্যাকটেরিয়া দুইটার কারণে অ্যামাবা অ্যামিবা হয় আর যেটা ডায়রিয়া সেটা হচ্ছে শিগেলা ডিসেন্ট্রি কারণে তার মানে কলেরা আমার সহায় ডায়রিয়া তিনটা সম্পূর্ণ আলাদা রোগ বুঝতে হবে এগুলো পরীক্ষা আসে কিন্তু আমাদের বায়োলজিতে আমার সহায় কলেরা এবং ডায়রিয়া তিনটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের রোগ আলাদা আলাদা একই ধরনের রোগ আলাদা আলাদা রোগ আলাদা আলাদা জীবাণুর কারণে হয় এবং তিনটার আলাদা চিকিৎসাও আলাদা আলাদা তবে কলেরার একটা স্পেশাল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কলেরা হলে ডায়রিয়ার সাথে সাথে বমিও হয় এই জন্য কলেরাটা অন্যগুলোর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর আগে যখন ক্যালেরিয়ার কলেরার জীবাণুর আবিষ্কার না হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক বা প্রতিষেধক আবিষ্কার না হয়েছিল তখন একটা কল রোগে মানে যেহেতু এটা পানিবাহিত একজন রোগে মানুষ জানত না যে একটু কলেরা রোগে একটু সেপারেট রাখতে হবে এটাও জানতো না একসাথে চলাফেরা করত একজন রোগের কলেরা হইলে পুরা পরিবার গ্রাম ছড়ায় যেত পুরা গ্রাম ছড়ায় যেত মানে একটা গ্রামের অর্ধেক বেশি অর্ধেক মানুষ কলেরা রোগীর কারণে মারা যেত অথচ সামান্য একটা রোগ এখন কেউ শুনছেন কলেরাই কেউ মরে আমি তো লাস্ট দশ বছরে শুনি নাই কলেরাই মারা গেছে সিগারেট অর্থ হচ্ছে একটা অপদ্রব্য খাওয়ার জিনিস বানানটা খেয়াল রাখবেন ডাবল টি ই সিগারেট বানান সিরিয়ে এস দিয়ে না কোলাবরেশন যৌথ ভাবে কাজ করা সহযোগিতা কোলাবরেশন বানানে ডাবল এল বাকিটা কলিক কলিক বানানটা ভুলার মারাত্মক সুযোগ বাকিটা প্রচুর আসে কলিক বানানটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্টার দিয়ে দিলাম সিও ডাবল এল আবার এখানে ই এজ ইউ ই লিগ লিগ বানান শুনেছেন আওয়ামী লিগ বা প্রিমিয়ার লিগ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ এল ই এ জি ইউ ই লিগ এটা আসলে এই লিগে সেই লিগ লিগ বানানটা সঠিক আর সঙ্গে যখন আমরা আগে একটা কল লাগাই দিলাম তাহলে কলের লিগ দিস ইস কল লিগ একসঙ্গে যারা কাজ করে কালেক্টিবল সংগ্রহ যোগ্য কলিশন মানে সংঘর্ষ ডাবল এল কর্নেল হম উচ্চারণটা কিন্তু কলোনেল না দিস ইস উচ্চারণ হচ্ছে কর্নেল स्तिचारण कर डबल एम एर उच्चारण नाई दिस कमेमोरेट क्योंकि मन रखते डबल एम कमेंट्री अर्थ भाष्य टारि उच्चारण है ना दिस इज कमेंट्री उच्चारण है বাণিজ্যিক কমিশন বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন কমিটি কমিটি বানান কি ডাবল টি ডাবল ই খেয়াল রাখবেন কমিশনার কমিটি বানান কাছাকাছি ডাবল এম ডাবল টি ডাবল ই এই জন্য কমিটি বানানটা পরীক্ষায় বেশি আসে কমিটি অর্থ কমিটি কমিটমেন্ট মানে ওয়াদা কমিটেড ওয়াদাবদ্ধ কমিটমেন্ট বানানটা সিঙ্গেল টি বাট কমিটেড বানানে ডাবল টি মনে রাখতে হবে কম্পেয়ারটিভ তুলনামূলক কম্পেল্ড বাধ্য কমপ্লিমেন্ট অর্থ পরিপূরক কমপ্লিমেন্ট 
পরিপূরক বা প্রশংসা দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় একই বানান একই উচ্চারণ বাট দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় এই না 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 কমপ্লিমেন্ট আর কমপ্লিমেন্ট একই না কমপ্লিমেন্ট যখন পরিপূরক কমপ্লিমেন্ট সাপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্টারি কালার থিওরি সেখানে হচ্ছে এল ই দিয়ে বানান ঠিক আছে আর যখন প্রশংসা অর্থে কমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন সেটা কি হচ্ছে উইথ দ্য বেস্ট কমপ্লিমেন্টস অফ এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এল আই একটু পার্থক্য আছে বি কেয়ারফুল এটাকে আমরা লাল করে দিই কম্পালসরি বাধ্যতামূলক আচ্ছা সিলিন্ডার সিলিন্ডার অর্থ কি সিলিন্ডার দুইটা অর্থ বাংলা এটাকে চং বলা হয় মোচা বলা হয় আবার অনেক সময় সিলিন্ডার বলা হয় বেলন আকৃতি বেলন বেলন বলা হয় রাইট আমরা ম্যাথ করেছি করব বেলন সিলিন্ডার পায়ার স্কয়ার এল কারিকুলাম পাঠ্যসূচি টাবলার মনে রাখবেন কনসিটেড দাম্বিক হামবরা মাথা মোটা সিট কনসিট ইআই এই জন্য আমরা এটাকে ইআই এর তালিকায় নিয়ে গেলাম কনসিভ ধারণ করা বোঝা বোঝা অর্থ ব্যবহৃত হয় মানে তুমি তো মাথায় ধারণ করতে পারছো কিনা মাঠায় মাথায় ধারণ করলে সেটাকে বলে তুমি বুঝতে পারছো কিনা আর পেটে ধারণ করলে এটাকে বুঝাই তুমি মানে মা হয়েছো কিনা বাচ্চা গর্বে ধারণ করাকে বলে কনসিভ করা কনডেম অর্থ দণ্ডাদেশ দেওয়া একটা মুভি আছে কনডেমড সেই মুভি দুই হাজার নয় সালে দেখেছিলাম ওই মুভি এত আগে তখন আমার একটা সিআরটি মনিটরের কম্পিউটার ছিল সিআরটি ওই যে বড় টিভির মতো মনিটর বক্স মনিটর আর ওই পেন্টিয়াম থ্রি মডেলের কি বলে প্রসেসর পিসি বক্স বিরাট ভারী অনেক ভারী এটাতে ক্যারি করা আমি ভার্সিটিতে ওই সময় বাসা চেঞ্জ করলে এটা আমার ক্যারি করতে হইতো পরে লাস্টের দিকে গিয়ে ল্যাপটপ কিনলাম দু হাজার দশে না এগারোতে গিয়ে ল্যাপটপ কিনলাম তো ওই ওই সিআরটি মনিটার বসে বসে আমি দেখছিলাম কনডেমড মুভি আর ওই সময় তো নতুন নতুন তো আঠারো উনিশ বছর বয়স ইংলিশ মুভি খুব একটা দেখি নাই ভার্সিটিতে ঢুকে ইংলিশ মুভি দেখা শুরু করলাম না আগেও দেখেছি কলেজ লাইফেও দেখেছি তবে কলেজ লাইফে শুধু মাঝে মাঝে ওই যে মেসে থাকতাম তো তখন ডিভিডি আনতাম মুভি নাইট ছিল আমরা মাঝে মাঝে পরীক্ষার পরে মুভি নাইট ঘোষণা করতাম তখন আমরা ছয়জন একটা মেসে থাকতাম কলেজে পড়ি সময় বা কৃবি ক্যাম্পাসে তখন আমরা মাঝে মাঝে ওই তখন ডিস্কের ডিভিডি ছিল কম্পিউটার ছিল না আমাদের তখন আমরা দুই হাজার সাত ছয় সাত ছয় সালের কথা পাস করে ফেললাম পাঁচ ছয় সালের কথা বলতেছি তখন এলাকার সিডির দোকান থাকতো বিভিন্ন দোকানই থাকতো এলাকায় ওরা হচ্ছে সিডি ভাড়া দেয় এবং পুরা সেট সহ ভাড়া দেয় সিডি ডিভিডি টিভি সহ ভাড়া দেয় তো এগুলো ভাড়া নিয়ে আসতাম তখন ওই যে অ্যাকশন মুভি গুলো আছে না তখনকার জনপ্রিয় নায়ক ছিল কি রে ফেলে গেলাম এখনো আছে কয়েকদিন আগেও মুভি বেরিয়েছে এখনো মুভি করে সে এখন ওই রকমই আছে দেখতে ইংলিশ ইংলিশ একটা মুভির নামও মনে পড়তেছে না বলেন তো কেমন তো লাগে চেহারাটা মানে চোখে একদম ভাসতেছে কিন্তু একটা মুভির নামও মনে পড়তেছে না ওর নামও মনে পড়তেছে না আচ্ছা যাই হোক আমরা টাইম নষ্ট না করি কন্ডিসেন্ট অর্থাৎ অবহরণ করা অবরোহণ করা ডিসেন্ট এখানে একটু মনে রাখবেন ডিই এস সি ডিসেন্ট অর্থই অবরোহণ করা আর এসেন্ট অর্থ আরোহণ করা কন্ডিসেন্ট আর ডিসেন্ট দুইটাই অবরোহণ করা মানে নিচে নামা বে বে নিচে নামা গাছ বে নিচে নামা কনফার্ড অর্থ নিহিত বা প্রদত্ত কনজুরার মানে বাজিকর কনুইজার এটা আমরা পড়েছিলাম ইয়ার মধ্যে কি যেন সিনেমা পড়েছিলাম অর্থ সমঝদার ব্যক্তি যে বুঝে 
কনকোয়ার অর্থ হচ্ছে জয় করা কনসিয়েন্স অর্থ হচ্ছে বিবেক এটা ভুল হবে না কারণ এই এখানে উচ্চারণের সাথে মিলে গেছে ইয়ে একটু আগে মনে আছে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ইআই এর উচ্চারণ হচ্ছে আই আর সরি ইআই এর উচ্চারণ হচ্ছে এই আর আই এর উচ্চারণ কি বলেছিলাম না ইয়ে রসই দস্তায়কারে ইয়ে এটা মিলে গেছে এখানে দেখেন স্পষ্ট এই কনসিয়েন্স এখন উচ্চারণটা কিন্তু এখানে ইয়ে হয়েছে কনসিয়েন্স মানে বিবেক আর কনসিয়েন্সাস মানে বিবেকবান আমরা কনসিয়েন্সাস শব্দটাকে নেই তাহলে এক দিলে দুই পাখি মারা হবে এখানে টি আই ওই ওয়েস এ শেখা হবে আবার আই এন এটাও শেখা হবে अशोक मान नियमित कन्टेम्पोरारि मान समसामयिक टेम्पोरारि मान अस्थायी बाट जो अपनी कण लगे तक अस्थायी होना সেটা হয়েছে সমসাময়িক মানে ওই সময়মান থাকা চালিয়ে যাওয়া কন্টিনিউটি মানে চলমান থাকার প্রবণতা বা পরবর্তীতে পরবর্তীতে মানে কি বলে উত্তরাধিকার বা এরকম একটা কিছু বোঝায় মানে পরের যে অংশটা পরের যে লোকটা থাকবে সেটা কন্ট্রোভার্সিয়াল মানে বিতর্কিত কনভিনিয়েন্স ইএনসি কনভিনিয়েন্স অর্থ সুবিধা কনভিনিয়েন্ট অর্থ সুবিধাজনক এটা আমরা ইএনসি এনস এর মধ্যে লাগাইতে পারি এটা ইএনসি তালিকায় আচ্ছা তারপর হচ্ছে কনভিয়েন্স এটাকে এএনসি এর তালিকায় নিতে পারি কনভিয়েন্স অর্থ বহন আর কনভে অর্থ বহন করা আর কনভেয়েন্স অর্থ বহন নাউন আমরা এখানে এটাকে নিয়ে যাই এনসির তালিকা কোরিলেট সম্পর্কিত করা কোরেসপন্ডেন্স প্রচুর প্রচুর আশা পরীক্ষায় কোরেসপন্ডেন্স অর্থ প্রতিনিধিত্ব করা আর কোরেসপন্ডেন্ট অর্থ প্রতিনিধি এটা সাংবাদিক অর্থ রিপোর্টার অর্থ অনেক সময় ব্যবহৃত হয় বাংলা টিভির করেসপন্ডেন্ট সিও ডাবল আর ইএস পিও এন ডি সি এটা কিন্তু আবার ইএনসি তালিকায় চলে গেল হ্যাঁ মনে রাখতে হবে দিস ইজ ইএনসি প্রতি বছর রোজায় আমার একবার ঢাকা যাওয়া পড়ে আমি বুঝি না কেন হয় গত বছর গিয়েছিলাম আমাদের করেসপন্ডেন্ট হিসেবে এইবার গেলাম কনফারেন্স ডেকে বসছে হুট হাট রোজার মধ্যে তার আগের বছর গিয়েছিলাম সিনিয়র স্কেল পরীক্ষা দিতে প্রমোশনের পরীক্ষা দিতে তার আগে একবার মনে গেছিলাম ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিতে মানে রোজায় যে ঢাকা আমি ঢাকা যেতে পছন্দ করি না এমনিতে বছরে দেখা যায় তিন মাস চার মাস ছয় মাস চলে যায় আমি ঢাকা যাই নাই কিন্তু রোজার মধ্যে কেন জানি কোয়েন্সিডেন্টলি আমার ঢাকায় যাওয়ার প্ল্যান করে যায় রোজার মধ্যে ঢাকা যাওয়া একটা কষ্ট ঢাকায় গেলে এমনি গরম টরম থাকে পানির চিষ্টা লাগে জার্নি করতে চিষ্টা ক্লান্ত হই তারপর আবার ধুলাবালি থাকে ইফতার করা রাস্তার মধ্যে ইফতার করা খুব বিরক্তিকর রোজার মধ্যে আমি ঢাকা যেতে চাই না দাও ফিরে তপবন লও এ নগর কবিগুরু সেই বাক্য আছে প্রণিধান যোগ্য কাউন্সিলর অর্থাৎ পরিষদ পরিষদের যে ব্যক্তি থাকে তাকে বলা হয় পারিষদ কাউন্সিলর কাউন্সিলর তো পরিষদ আর কাউন্সিলর মানে পারিষদ আর এই কাউন্সেলর এস ইএল এটা হচ্ছে উপদেষ্টা পরামর্শদাতা আর কাউন্সিলর হচ্ছে সিআই ডাবল এল ওয়ার উপজেলা পৌরসভার মেয়রের পরে 
যারা আছে তাদেরকে আগে বলা হতো কমিশনার এখন কমিশনার নামটা পরিবর্তন করে কাউন্সিলর করা হয়েছে পরিষদের পরিষদ কাউন্সিলর কাউন্টার ফিট কালকে আমরা পড়েছি সিনোনিমে কাউন্টার ফিট ফোর ফিট এগুলো হচ্ছে জাল করা নকল ফিট বানান কি ইআই খেয়াল রাখতে হবে কাউন্টার ফিট निल तलिकाय डिफेंडेंट मान प्रतरोधकारीफेंड कर डिफेंस कर डिफेंडेंट बोला है, हम लोग की एंड डिफेंडेंट ये थी डिफर्ड और तो बिलोंबी तो डेफिएंट डेफिएंट और तो जिन्हें की डेफिएंसी एक टेक ब्रांड आचे एलिगेंट टाइप एक किसी ना की डेफिएंट और तो देखी डेफिएंट और तो रखी डेफिएंट मैंने अच्छे शोइंग डेफिएंस डेफिएंस मैंने की तेरे बुद्धम ना डेफिएंट गेस्टर बुद्धम बट व्हाट इज डेफिएंट व्हाट डज इट मीन बाय डेफिएंट शोइंग डेपोजिशन डेपोजिशन टू चैलेंज रेजिस्टर फाइट अच्छा डिफेंसिव आर की डिफेंसिव एक्शन की डेफिएंस बोल रहा है डेफिएंट मैंने प्रतिरोधी प्रतिरोधी अंगो पुंगी Deficiency ortho garti it like to be na because it is a one thing be I and which one is more the E bola se deficiency E deficiency deficiency so it is which one is more thing be je it is I E a se definite sooner this to dehydration punishment no ta dependent dependent one is nirbhar shil it is D E N T dental more the chole ga se उच्चारण कर मान जो लास्टे इंगलिस लेटर एर उच्चारण बांगल लिखे दी इंगलिस लेटर ए जो थे तक तरह उच्चारण है अजफल आकार एक मौलिक स्वरधनि ए ध्वनि आर जो इ थे तक एर उच्चारण ए एर मत एकार 
যেমন দেখেন ডিফেন্ট ড্যান্ট দিস ইজ ড্যান্ট নট ড্যান্ট এটা ড্যান্ট না এটা ড্যান্ট ডিফেন ড্যান ফেন ড্যান ফেন ড্যান ফে ডে ফে ডে পার্থক্য আছে না ডিফেন ড্যান এই ই থাকার কারণ উচ্চারণটা হচ্ছে ফেন এর মতো আর এ থাকার এ থাকার এ থাকার কারণ উচ্চারণ হচ্ছে ড্যান্ট এর মতো আর যখন লাস্টে ইএন টি থাকবে তখন উচ্চারণ থাকবে ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট ডিফেন্ডেন্ট ডেন্ট আর ডেন্ট ড্যান্ট ডেন্ট ড্যান্ট ডেন্ট পার্থক্য আছে না এটা পার্থক্য সহ উচ্চারণ করবেন এক ঢিলে দুই পাখি মরবে আপনার উচ্চারণও সঠিক হইল স্পিকিং পাওয়ার বাড়ল আবার আপনার সংবৃত বিবৃত বলা হয় আর কি এটাকে এই এটা হচ্ছে বিবৃত আর এটা হচ্ছে সংবৃত উচ্চারণ সঠিক হইল বানানটাও মনে থাকলো ডিপ্রেশন হতাশা ডাবল এস আই ওয়ান এর তালিকায় আমরা এটাকে নিয়ে যাই ডিপ্রেশন বানান আই দিয়ে না বা ডাবল পি দিয়ে না বি কেয়ারফুল व्यवहार कर A person, plant or animal that is descended from a particular ancestor. Mane, prachin, and in shunit dishto, purbo tono bhekti theke, parborti tono jayash chhe. Mane, eta ke bola jaya jay, uttor adhikar bola jayate pare. Hmm. Purbo prachan ma theke, parborti prachan ne chole jayash chhe, eta ke descendant bola hao. Chika chhe, pare ash chhe ar ki eta bola hao. आक्रमणकारी ডিসক্রিপশন মানে বর্ণনা ডেজার্ট অর্থ মরুভূমি সিঙ্গেল এস থাকলে এর অর্থ হয় মরুভূমি আর ডাবল এস থাকলে এর মিনিং দাঁড়ায় ফলের খাদ্য ফলাহার আর কি কাস্টার্ড আর কি বিভিন্ন ফল দেওয়া দুধ দিয়ে বানায় না ফালুদা হ্যাঁ এটাকে ডেজার্ট বলা হয় মানে খাবারের পরে একটু মিষ্টি খাবার খায় না মানে সেটাকে ডেজার্ট বলা হয় তো ওই ডেজার্ট উচ্চারণে কি কিন্তু সিঙ্গেল এস থাকলে মরুভূমি আর ডাবল এস থাকলে সেটা হচ্ছে ফলাহার মনে রাখতে হবে ডিসপেয়ার ডিসপেয়ার কি হতাশা না ডিসপেয়ার অর্থ কি বলে গেলাম অদৃশ্য হওয়া ডিসপেয়ার অর্থ অদৃশ্য হওয়া मैं वाक्य शुने बोझा जाए पुरोपुर हताश डिटारेंस अर्थ निवृत्ति डिटार अर्थ निवृत्त निवारण कर निवृत्त का दमिए रखा डिटार का बाधा देवा प्रधान डिटार डिटारजेंट मैं जे बाधा देटारजेंट डिटारेंस अर्थ निवृत्ति इन सी छके বহুমূত্র উচ্চারণ শুনে মনে হইতে পারে বিএটিএস এই ভুলটা অনেকে করবেন ডায়াবেটিস বানানটা বিএটিএস বানায় ফেলবেন অনেকে না দুইটাই ই এখানে 
ডায়রিয়া দুটো মানে সঠিক এস ও ই এ ডায়ার হইয়া এটাও সঠিক আবার ডায়ার হিয়া এটাও সঠিক উচ্চারণ একটাও ডায়ার হইয়াও না ডায়ার হিয়াও না উচ্চারণ ডায়ারিয়া ডাবল আর এইচ খেয়াল রাখবেন এটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রচুর আসে ডিলেমা দৈরত এবং দেরি দৈরথ বিলম্ব দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় দোটানা আর কি দৈরথ মানে দোটানা সিদ্ধান্তহীনতা এবং বিলম্ব মানে সিদ্ধান্তহীনতাই হুইকা দেরি করাটাকেই ডিলেমা বলা হয় যাব কি যাব না যাব কি যাব না দূর যাব না ডিলিজেন্ট এই সেদিন আমরা বললাম ডিলিজেন্ট ডিলিজেন্ট অর্থ জানি কি डायनोसर आदिम प्राणी जरा मारा गो अग्निपाते अथवा उल्का पिंड आघाते मारा गा पृथ्वी एक समय একটা বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল সমগ্র প্রাণী গোল বিলুপ্ত হয়েছিল ডিপথেরিয়া এক প্রকার রোগ পি পিএচ কিন্তু এইচ এর উচ্চারণ নাই ডিপথেরিয়া বলা যাবে না দিস ইস ডিপথেরিয়া মনে রাখবেন ডিস অ্যাপিয়ারেন্স মানে হচ্ছে ওই যে একটু আগে আপনি যেটা বলেছিলেন অদৃশ্য হওয়া গায়েব হয়ে যাওয়া যেহেতু আছে আমি আর ডিজে প্যারেন্স টা লিখলাম না ওকে ডিজাস্ট্রাস মানে বিপর্যস্ত বিপর্যয়মূলক ডিজিস্টার অর্থ বিপর্যয় আর ডিজিস্ট্রাস মানে বিপর্যয়মূলক ও ইউএস এর তালিকায় পড়বে ডিসিপ্লিন অর্থ শৃঙ্খলা ডিআই এস সি আই এটা মনে রাখবেন এস সি এটা মনে রাখবেন ডিসকাশন ডাবল এস আই ওয়েন ডিসকাশন অর্থ আলোচনা আমরা ডাবল এস আই ওয়েন এর তালিকায় রেখে দিতে পারি डिसिपेट पार्थक्य डेमोग्राफिक डिविडेंड एर मध्य दिए जाते डेमोग्राफिक डिविडेंड मानी की बोलें বলেন না কেন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট মানে কি জনমিত্তিক লভ্যাংশ আমাদের দেশে এখন বৃদ্ধের তুলনায় বৃদ্ধ শিশুর তুলনায় কর্মক্ষম যুবকের অনুপাত বেশি এটাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বলা হয় ড্রাঙ্কেননেস ড্রাঙ্কেন মানে হচ্ছে মাতাল ড্রাঙ্কেননেস মানে মাতাল ডিসেন্ট্রি আমাশয় রোগের নাম লিখে দিব না মনে থাকবে
ড্রাঙ্কেননেস মানে মাতালতা মাতালতা বলতে কোন শব্দ আছে মাদকতা শব্দ আছে মাদকতা আর মাতালতা এক না মাদকতা ইংরেজি কি ড্রাঙ্কেননেস হয় আচ্ছা এক্সট্রাসি এটা একটা ব্র্যান্ড আছে কাপড়ের ব্র্যান্ড এটা হচ্ছে উচ্ছ্বাস এক্সট্রাসি অর্থ উচ্ছ্বাস আনন্দ এফিসিয়েন্সি অর্থ হচ্ছে দক্ষতা কর্মদক্ষতা এটা এখানে আই কিন্তু এটাকে আমরা নিব না কারণ এর উচ্চারণটা ই না এই আই এর উচ্চারণ যদি ই হইতো তাহলে আমরা নিতাম কারণ ই উচ্চারণ থাকলে তখন আই হবে না ই আই হবে কনফিউশন তৈরি হয় যেখানে ই এ অথবা যেখানে এই উচ্চারণ থাকে সেখানে আমরা কনফিডেন্টলি জানি ইয়া থাকলে উচ্চার বানানটা হয় আই এবং ই এফিসিয়েন্সি দক্ষতা আইনস্টাইন বানানটা এইনস্টাইন কিন্তু উচ্চারণটা আইনস্টাইন দিস ইজ বিজ্ঞানী বলা হয় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী এলিজিবল অর্থ হচ্ছে যোগ্য বানানটা খেয়াল করবেন বানানটা আই দিয়ে না কিন্তু বানানটা ই দিয়ে আই দিয়ে কিন্তু আরেকটা এলিজিবল আছে সেটা কিন্তু আরেকটা আচ্ছা একসঙ্গে শিখি আমরা কম্পেয়ার করে এলিজিবল আর ইলিজিবল পার্থক্য কি এলিজিবল মানে যোগ্য যার অধিকার আছে আর ইলিজিবল আই ডাবল এল আই ওটা দিয়ে কি বেনিং হয় অবৈধ না ইলিজিবল মানে পড়ার যোগ্য না মানে পড়া যায় না আচ্ছা আর ইলিজিবল না দিয়ে যদি আমরা ইলিজিবল দিই দুইটাই আই দেই এটা কোনো মিনিং আছে কি না না কোনো মিনিং নাই ওকে তাহলে তার মানে একটা হচ্ছে এই আই এল ই যেটা সেটা হচ্ছে পাঠ যোগ্য আর এই ই এল আই জি বিধি সেটা যেটা হচ্ছে অনুমোদিত বা যোগ্য যেমন এলিজিবল পার্টিসিপেন্ট দা রোল নাম্বার অফ এলিজিবল পার্টিসিপেন্ট উইল বি রিভিলড টু মোরো যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা আগামীকাল রোল নাম্বার আগামীকাল প্রকাশ করা হবে তাহলে এই এলিজিবল মানে যোগ্য অথবা অনুমোদিত যেটাই বলি হচ্ছে এম্বারেস মানে কি জন্য বাংলাটা সুন্দর বাংলাটা সাদরে গ্রহণ না 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 উল্টা বলছেন সাদরে গ্রহণের বিপরীতটা এম্বারেস মানে হচ্ছে একটা বাজে সিচুয়েশন আচ্ছা এম্বারেস এর বাংলা মিনিং মনে পড়তেছে না লজ্জা দেওয়া বা বিব্রত করা বিব্রত কর বিব্রত করা বার্ব এমিনেন্ট মানে বিশিষ্ট প্রমিনেন্ট অর্থ বিশিষ্ট এমিনেন্ট প্রমিনেন্ট দুইটা একই কারেজ অর্থ সাহস এন্টারপ্রেনার উদ্যোক্তা উচ্চারণটা হচ্ছে অন্টারপ্রেনার বানানটা এন্ট্রিপ্রেনিয়র আক্ষরিক ভাবে উচ্চারণ করলে হয় এন্ট্রিপ্রেনিয়র এন ই ইউ আর দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় প্রচুর আসে কিন্তু উচ্চারণের বানানটা হচ্ছে অন্টারপ্রেনার আমি একটু উচ্চারণটা আপনাদেরকে শোনাই শুনেছেন উচ্চারণটা কি বলেছে শোনা যায়নি 
অন্টারপ্রেনার এরকম বলেছে আচ্ছা মানে অধ্যবসায়ী অ্যান্থাসিয়াজম মানে অধ্যবসায় আর অ্যান্থাসিয়াস্টিক মানে অধ্যবসায়ী এটা আপনারা পড়েছেন একুইপমেন্ট মানে যন্ত্রপাতি একুইভ্যালেন্ট এল ই এন টি ল্যান্ড একুইভ্যালেন্ট মানে সমতুল্য আমরা কি এটাকে ল্যান্ডের ইয়েতে নিতে পারি ডেন্ট টেন্ট ল্যান্ড সবগুলাকে এক করে ফেলবো আমরা একটু পরে ইউরোপিয়ান ইউ রোপ আর পিয়ান বানান পি আই এন না পিই এন মনে রাখবেন এক্সেজারেট অতিরঞ্জিত করা খুব ইম্পর্টেন্ট বাড়াবাড়ি করা আর কি অতিরঞ্জিত করা এক্সেজারেট এক্সিড অর্থ অতিক্রম করা চাহিদার অতিক্রম করা যেমন নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট এক্সিরেট দেন কি নাম্বার অফ পার্টিসিপেন্ট এক্সিডেট দেন দ্য চেয়ার মানে চেয়ারের সংখ্যার চেয়ে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা বেড়ে গেছে অতিক্রম করে গেছে এই অর্থ অতিক্রম করা লাইন অতিক্রম করা অর্থে অতিক্রম করা না সংখ্যা দিক্ষ হওয়া অর্থে অতিক্রম করা হ্যাঁ ক্লাসে আছি বল আমার যে সাড়ে বারোটা শেষ হবে ক্লাস আমি সাড়ে বারোটা রওনা দিই হ্যাঁ আধা ঘন্টা একটার মধ্যে আসবো ইনশাল্লাহ নিঃশেষ হওয়া বা ক্লান্ত হওয়া নিঃশেষ যেমন গ্যাস পোড়ার পরে গাড়ির মধ্যে একটা এক্সস্ট পাইপ থাকে মানে নিঃশেষিত গ্যাস নিঃশেষিত গ্যাস বের হওয়ার জন্য যে পাইপটা থাকে সেটাকে এক্সস্ট পাম্প বলা হয় তার মানে এক্সস্ট শব্দটা নিঃশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় ক্লান্তি ক্লান্তির শেষ শরীরের শক্তি নিঃশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয় আমি এক্সস্টেড আমি শেষ বাংলায় বলি না আরে ভাই আজকে সারাদিন ধরে দিবি আমি শেষ আই এম এক্সস্টেড এক্সিবিশন মানে প্রদর্শনী লিখতে হবে বাংলাটা না থাকবে এক্সিলারেট মানে উল্লসিত করা এক্সিস্টেন্স মানে হচ্ছে অস্তিত্ব এক্সিস্টেন্স বানানটা টিএনসি টেন্স টেন্সি লিখে দিই আমরা এক্সিস্ট অর্থ হচ্ছে বজায় থাকা আর এক্সিস্টেন্স মানে বজায় থাকার প্রবণতা বা মানে কি বলা যায় বাংলায় এটা বিলুপ্তির বিপরীত শব্দ কি হ্যাঁ আমি নিজে বলে নিজেই বলে গেছি মানে যথোপযুক্ত এটা আই থাকলেও লেখার দরকার নাই কারণ উচ্চারণটা ইডিয়েন্ট আচ্ছা এক্সপেন্স অর্থ খরচ এক্সপেরিমেন্ট অর্থ পরীক্ষা এক্সপ্লেনেশন বর্ণনা এক্সটেনশন প্রলম্বিত করা লিখে দিতে হবে যেটা লিখে যেটা মনে হয় লিখে দিতে হবে আমি বলে পেন বাংলাটা লিখে দিব এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে হচ্ছে অসাধারণ অর্ডিনারি মানে সাধারণ আর এক্সট্রা অর্ডিনারি মানে অসাধারণ এক্সাপারেন্স মানে হচ্ছে উদ্দীপনা এটা নতুন ওয়ার্ড আমি একটু আগে ছিল ফ্যাক্স মানে খেয়াল করবেন সি এস আই এটাকে সংক্ষেপে এফ এক্স বলা হয় সংক্ষেপে ফ্যাক্স বলি না আমরা ওকে ফারেন হাইট একজন বিজ্ঞানীর নাম 
এবং এটা তাপমাত্রা মাপার একটা একক সেই বিজ্ঞানী নাম অনুসারেই বানানটা খেয়াল করবেন একটা বাড়তি এইচ আছে এই জন্যই মূলত এই বানানটা দিয়েছে ফ্যাসিনেট মানে চমকপ্রদ চোখে চমক দেখানো চমক ফ্যাসিনেশন মানে চমক আর ফ্যাসিনেট মানে চমক দেখিয়ে কাউকে মানে আনন্দ দেওয়া বা মানে অভিভূত করে ফেলা সম্মোহিত করে ফেলা ফ্যাসিনেট বানানটা খেয়াল রাখবেন এস সি আছে এই জন্য এখানে কঠিন বানানটা দেওয়া হয়েছে ফিকটিসাস কল্পিত ফিকশন মানে কি ফিকশন মানে কল্পনা আর ফিকটিসাস মানে কল্পনা ময় কল্পনা অভিভূত এরকম কিছু ফিকটিসাস আমরা এটাকে শ্বাসের ইয়েতে নিয়ে যাই আরো জানি কোথায় কোথায় ছিল সিওস আমি ভুলে গেছিলাম নিতে আচ্ছা ফেরি অর্থ হচ্ছে লেলিহান শিখা ফ্লোরোসেন্ট মানে প্রতিপ্রভা আমাদের ওই যে ফ্লোরোসেন্ট লাইট গুলা ছিল না আগের ওই যে এনার্জি সেভিং বাল্ব গুলা লাইট বলা হয় আসছে জোর আর ফোর্সিবিলি মানে জোর করে বল বলপূর্বক ফরেইন আর ই আই জি এন এটা এটা বানানটা লেখা দরকার নাই কারণ এখানে উচ্চারণটা ই না এটা বানানটাই উচ্চারণটাই এই এই উচ্চারণ হইলে উচ্চারণ বানানটা ই আই হয় এটা আমরা সবাই জানি মানে কি ফোর অর্থ অগ্রিম আর সি মানে দেখা ফোর সি মানে অগ্রিম দেখা মানে আগে দেখা মানে ভবিষ্যৎবাণী করা বা সুদূর প্রসারী ফোর সি ফোরটেল এটাকে বোঝায় সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনাকে উচ্চারণ দীর্ঘইকার তাহলে এটাকে আমরা নিয়ে যাব ইয়ার তালিকায় কাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্রিটেলিটি তো কাচ এটা ফিজিক্স এর খুব ইম্পর্টেন্ট গ্লাস ট্রানজেকশন টেম্পারেচার বলা হয় ওখানে না যাই টাইম শর্ট যেহেতু ফ্রাস্ট্রেশন অর্থ হতাশা ফুয়েলিং অর্থ হচ্ছে জ্বালানি সরবরাহকরণ গেজ অর্থ হচ্ছে মানদণ্ড মাপার দণ্ড কে মিটার আর কি যেমন ইংলিশে বলা হয় ব্রিটিশরা বলে মিটার যে কোনো কিছু লাস্টে মিটার বলা হয় আর ল্যাটিনরা সবকিছু লাস্টে গেজ বলে রেঞ্জ গেজ অমুক গেজ তমুক গেজ গেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে মাপার মানদণ্ড পরিমাপের মানদণ্ড জেনিয়াস অর্থ হচ্ছে মেধাবী জেনুইন অর্থ হচ্ছে প্রকৃত আসল গ্লোরিয়াস ও ইউএস গ্লোরিয়াস অর্থ হচ্ছে মানে আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম মাঝে মাঝে না গৌরবান্বিত ইংরেজি গ্লোরিফাইড আর গ্লোরিয়াস মানে হচ্ছে গৌরবময় গ্লোরি অর্থ গৌরব গভর্নমেন্ট সরকার বানানটা খেয়াল করবেন 
गवर्नर एन ओर क्योंकि बनान गवर्नर तो जिन गवर्न करें ग्रामार बनान डबल एम आकरण ग्रेटफुल कृतज्ञ ग्रीफ थे ग्रीवेंस ग्रीवेंस मान दुख और ग्रीफ अर्थ दुख ग्रीवेंस और ग्रीफ एक ही जिन उच्चरण नी अर्थ हम निश्चयता गार्जियन डी एर उच्चरण जुकेशन ब्रिटिशार डी के उच्चरण कर जयर मत वर्गीय जयर मत गार्जियन दिस इज नट गार्डियन गार्ड दे पहाड़ा दे अर्थे बोझा ना एक गार्जियन शब्द अर्थ अभिभावक गेरिला उच्चरण टाइम गुएरिला जाए ना तब हाँ एक क्लू दिए दी अनेक मन पड़ल आगे मन छो ना तक बनान मन रखारा देखें चोर उच्चरण लिटारेलि उच्चरण कर आक्षरिक भाव उच्चरण कर बनाना उच्चरण कर मन थे हाँ कि जान पढ़ मुखस्त कर समय गुएर रिल्ला पढ़ी आरोल एलो डबल अच्छा गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड गिनेस बुक उच्चरण कर मतिभ्रम भूल देखा रात घुमे हटात कर चेयर भाजते से मटी थे चेयर उठे गेसिनेशन बोला उच्चरण कर आकार दिए पढ़ा जो लिटर आखरिक उच्चरण कर आक्षरिक उच्चरण मैंने उच्चरण आक्षरिक उच्चरण कौन कारो सामने बोलें ना बोले लज्जा पे जा आक्षरिक उच्चरण कर समय करल के लिखे दी ए उच्चरण लिखब उच्चरण बोलें मुखे मुखे आ बोलें जदिव आसल उच्चरण आना प्रकृत उच्चरण मन मन लिखी दी प्रकृत उच्चरण जहल आकार एर मत प्रकृत उच्चारण एक मत आकार मत पढ़ प्रकृत उच्चरण रश्विकार मत ठीक ओ जो थे तक अपनारा ओर मत ही पढ़व मान एक आकार ओकार मन रखें आक्षरिक उच्चारण समय आ उच्चरण करब 
আর ই থাকলে এ উচ্চারণ করব আচ্ছা এবার আমরা দেখি হাল্লো সিনাটিয়ন এবার চোখ বন্ধ করে মনে করেন তো বানানটা হাল্লো সিনাটিয়ন মানে কি হাল্লু এইচ এ ডাবল এল ইউ সিনা সি আই এন এ টিয়ন টি আই ও এন হাল্লু সিনাটিয়ন মানে এইচ এ ডাবল এল ইউ সি আই এন এ টি আই ও এন আর জীবনে ভুল হবে না কিন্তু উচ্চারণটা সঠিকটা হচ্ছে হ্যালো সিনেশন হ্যান্ডকার চিফ অর্থ রুমাল হ্যান্ডকার চিফ অর্থ রুমাল এইটাকে যদি আমরা আক্ষরিক অনুবাদ করি তাহলে উচ্চারণটা হবে হান্ড কেয়ার চিএফ হান্ড কেয়ার চিএফ আসলে উচ্চারণ হ্যান্ডকার চিফ বাট বানান মনে রাখার জন্য আমরা মনে মনে শিখবো হান্ড কেয়ার চিএফ আচ্ছা হ্যাঙ্গার হম এটা হাঙ্গার না হাঙ্গার অর্থ ক্ষুধা আর এটা হ্যাঙ্গার অর্থ হচ্ছে ঝোলায় যে ঝোলানোর যন্ত্র আর এইচ ইউ এন জি ই আর ওই হাঙ্গার হচ্ছে ক্ষুধা হ্যাপিনেস অর্থ সুখ হ্যাপিনেস হ্যারাস অর্থ হচ্ছে ওই যে একটু যেটা বলেছিলাম কি যেন যন্ত্রণা করা বিরক্ত করা হাইট উচ্চারণটা হাইট বান বানানটা উচ্চারণটা করলে হয় হেইট উচ্চারণ ইআই এর তালিকায় আমরা কি নিয়ে যাবো এটাকে হাইট এটাকে আমরা ইআই এর ছকে নিয়ে যাব ইআই জঘন্য মানে খুব খারাপ মানে এতটাই খারাপ যেটা বলা যাচ্ছে না উচ্চারণ করা যাচ্ছে না হিনাস মানে জঘন্য হেসিটেসি হেসিটেন্সি হেসিটেট অর্থ দ্বিধা করা আর হেসিটেন্সি মানে নাউন দ্বিধা হেসিটেন্সি অর্থ দ্বিধা হ্যাটেরোজেনিয়াস মানে ভিন্ন গোত্রীয় আর হোমোজেনিয়াস মানে সমগোত্রীয় হ্যাটারোজেনিয়াস মানে আলাদা আলাদা হ্যাটারোজেনিয়াস বানানটা খুব খেয়াল করবেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ উচ্চারণটা কিন্তু হ্যাটারো হ্যাঁ উচ্চারণ দেখে অনেকে ভাববেন কি রে হ্যাটারো তাহলে এইচ ই টি এ আরো না ওখানে ধরা খাইবেন উচ্চারণ হ্যাটারোজেনিয়াস বাট বানান হ্যাটেরো এই জন্য উচ্চারণটা এইভাবে মনে রাখবেন হ্যাটেরো গেনে ওস হ্যাটেরো গেনে ওস এখন মনে করলে আর জীবনে ভুলবেন না হ্যাডেরো গেনে উস মনে রাখেন তাইলে মনে রাখবে হ্যাঁ বানানটা কি ছিল আচ্ছা হায়ার আর কি এটার উচ্চারণটা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা এটার উচ্চারণ করলে হিয়ার এর চি হয় না এটা হিয়ার এর চি না এটা হায়ার আর কি হায়ার আর কি মানে পদক্রম হিন্ড্রেন্স হারিডলি তাড়াতাড়ি করে ঝটপটে চটপটে করে ফেলেছে গাছটা হাইজিন অর্থ হচ্ছে শান্তি সরি শান্তি বলতেছি সরি দুঃখিত হাইজিন মানে হচ্ছে সুস্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য চিন্তা হাইজেনিক অর্থ স্বাস্থ্যকর অ্যাডজেক্টিভ আর হাইজিন অর্থ হচ্ছে স্বাস্থ্য চিন্তা এটা বাংলা নাই কোনো হাইজিন শব্দটা কোনো সুন্দর বাংলা নাই ইংলিশে ইউজ করা হয় বিফোর গোয়িং টু এ ট্রু ইউ মাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট হাইজিন কোনো কোনো যাত্রার পথে শুরু করার আগে তোমাকে আগে স্বাস্থ্যর কি চিন্তা করে নিতে হবে মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা চিন্তা করে যেতে হাইজিন অর্থ স্বাস্থ্য হিপোক্রেসি অর্থ হচ্ছে প্রতারণা আচ্ছা বানানটা তো সি আর এ সি ওয়াই ছিল এখানে সি আর আই এস ওয়াই হইল কেন দুইটাই বানানো কি তাহলে সঠিক আমরা একটু দেখে আসি গুগল থেকে ডিকশনারি থেকে 
Hypocrisy ortho a practice of claiming to have higher standards or more noble benefit believes than is the case. His target was the hypocrisy the अनुगामीटा সঠিক বানান হিপোক্রেসিটাই সঠিক হিপোক্রেসিটা ইংলিশে ইউজ হয় বাট এটা রিয়েল ইংলিশ ব্রিটিশ ডিকশনারি ওয়ার্ড না ওই যে বলেছিলাম কি ম্যান ডিকশনারিতে নাই কিন্তু ইউজ হয় সহমত ভাই বাংলায় ব্যবহৃত হয় কিন্তু এটা ডিকশনারিতে নাই ইয়েস ম্যান ইংলিশে ব্যবহৃত হয় কিন্তু ডিকশনারিতে নাই এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে ইডিওসিনক্রেসি কাণ্ড জ্ঞান হনতা পাগলামি আর কি तात्निक भाव डबल एम ख्याल रखबेंट प्रवसी अच्छा एमिग्रेंट और इमिग्रेंट दूटर मध्य पार्थक्य आमिग्रेंट मान जो बांगलेश मानस सऊदी आरब गए थे সেই মানুষটাকে বাংলাদেশে আমরা বলবো তাদেরকে এই লোকটাকে আমরা বলবো প্রবাসী আর সৌদি আরবের নেটিভ লোকেরা এই বাংলাদেশ থেকে যে সৈলমুদ্দিন গেছে সৌদি আরবে থাকতে তাকে আবার সৌদি আরবের লোকেরা বলে ইমিগ্রেন্ট মানে অভিবাসী তার মানে প্রবাসী মানে নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যাওয়া আর অভিবাসী মানে অন্য দেশ থেকে নিজের দেশে আসা বাংলাদেশ যদি কেউ আসে যেমন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে থাকতে বলে তাহলে আমরা বলবো তারা ইমিগ্রেন্ট নট এমিগ্রেন্ট আবার বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ যেন সৌদি আরবের কাজ করতে তখন তাকে আমরা বলবো এমিগ্রেন্ট কারো কিছু বলার আছে ইমপ্লিমেন্ট বাস্তবায়ন করা বা ইনএডভার্টেন্ট অনিচ্ছাকৃত অ্যাডভার্টেন্ট মানে অনিচ্ছা ইচ্ছাকৃত অ্যাডভার্টেন্টলি মানে ইচ্ছাকৃত ভাবে ইনএডভার্টেন্ট মানে অনিচ্ছাকৃত व्यक्तिगत भाव आलदा एक जन जन आलदा भाव इनएिटेबल अवधारित अप्रतरोध डेथ इज इनएिटेबल मृत्यु अवधारित इनफ्लेमेबल मान धार्य एम बनान डबल एम ख्याल रखबे इनफ्लेमेबल मान धार्य इनएिटेबल रिपीट हो गए इनफ्लेमेबल अरे रिपीट हो गए दुटा वार्ड रिपीट हो ग इनफ्लुएंसियल इनफ्लुएंस अर्थ प्रभाव और इनफ्लुएंसियल मान प्रभाव विस्तार करी लिखी दी हम पार प्रभावक बोला जाभवक और प्रभाव विस्तार कर पार्थक्य आ 
জায়গা নাই এইজন্য আমি সংক্ষেপে লিখে দিলাম প্রভাবক কাছাকাছি একশো পার্সেন্ট সঠিক হলো নাইনটি নাইন পার্সেন্ট হলো আর কি ইনফ্লুয়েঞ্জা একটা রোগের নাম ইনফ্লুয়েঞ্জা ইনজেনিয়াস অর্থ বিচক্ষণ এইটা কনফিউজিং কেন জানেন ইনজেনিয়াস আর ইনজেনুয়াস আইও ইউএস ইউও ইউএস এই দুইটার মধ্যে কাছাকাছি কিন্তু পার্থক্য আছে বানান ইউ আর আই একটু ডিফারেন্স বাট অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা ইনজেনিয়াস অর্থ বিচক্ষণ নর্মালি জেনিয়াস অর্থ কি নর্মালি জেনিয়াস অর্থ মেধাবী বা বিচক্ষণ এই জন্য ইঞ্জিনিয়াস মানে বিচক্ষণী তাহলে মনে থাকবে ভুল হবে না উল্টা প্যাস লাগবে না জেনিয়াস থেকে ইঞ্জিনিয়াস আসছে অর্থ মিল আছে এটা মনে থাকবে আর নতুন যেটা ইনজেনুয়াস এটা হচ্ছে অকপট মানে কি এটা আসছে জেনুইন থেকে খেয়াল করেন জেনুইন বানানটা কি এ নিউ দিয়ে না তাহলে জেনুইন আর ইনজেনুইন একই মনে থাকবে এখন ইজিলি হ্যাঁ মনে থাকবে ইনোকুলেট মানে টিকা দেওয়া অজীবাণু মুক্ত করা ইনস্টলমেন্ট মানে হচ্ছে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় এক হচ্ছে ওই কিস্তি অর্থে ব্যবহৃত হয় আমরা কিস্তিতে জিনিস কিনি না হম কিস্তির টাকা পরিশোধকে বলা হয় ইনস্টলমেন্ট আবার স্থাপন করাকেও ইনস্টলমেন্ট বলা হয় যেমন যেমন ইনস্টল এ কম্পিউটার ইন ইউর ল্যাবরেরি হ্যাঁ ইনস্টল দিস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার টু ইউর ডিভাইস ইনস্টল মানে স্থাপন করা বা আনা আনা স্থাপন করা বলা যাবে না এটা কোন বাংলা ওয়ার্ড না এটা কি ডাবল এন্ড হবে না ইনস্টলমেন্ট আমরা একটু দেখে নেই দারান্ত ভালো কথা বলেছেন ইনস্টলমেন্ট সিঙ্গেল মেল সাম অফ মানি কিস্তি আচ্ছা ডাবল এল দিয়ে কি কিছু পাওয়া যায় কিনা আমরা একটু দেখি একই দুইটাই সিঙ্গেল আলো দেখাচ্ছে আবার ডাবল আলো দেখাচ্ছে নাউন হচ্ছে ডাবল এর ইনস্টলমেন্ট না ইনস্টলমেন্ট তো নাউন দুইটাই তো নাউন আচ্ছা দেখি তো আমরা হুইচ ইস কারেক্ট বোথ ইংলিশ টার্ম দুইটাই কারেক্ট ইনস্টলমেন্ট ইস প্রোড ইভেনলি ইউজড ইন ইউএস আর 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 সিঙ্গেল এল হচ্ছে আমেরিকান মানে ব্রিটিশরা ইউজ করে সিঙ্গেল এল আর আমেরিকানরা ইউজ করে ডাবল এল তাহলে আমি লিখে দেই मिनिंग धारणा नई क्या मानसुरेंस यूज कर उत्तर खुजे पाईना ইনস্যুরেন্স আর ইনস্যুরেন্স পার্থক্য আছে আয়না দিয়ে যদি ই দিয়ে শুরু হইতো তাহলে সেটা হয়ে যেত নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা আর ইনস্যুরেন্স মানে নিশ্চয়তা আর ইনস্যুরেন্স মানে বিমা এটাও এক প্রকার নিশ্চয়তা এটা আর্থিক নিশ্চয়তা বিমা ইনটেনশন অর্থ অভিপ্রায় আচ্ছা দেখেন আমি কেন বিমার বিরুদ্ধে দেখেন বলে এটাকে ভবিষ্যতের সঞ্চয় আচ্ছা বিমা কোম্পানিরা যে আপনাকে লাভ দেয় তারা তাহলে তারা চলে কেমনে যে কোম্পানির মালিক তার লাভ আসে কোথ থেকে প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে লাভ ধরালাম সে করলাম না বিমা কোম্পানির মালিক মনে করেন দাতব্য হম নির্লভ নির্মোহ তাহলে সে যে বিমা কোম্পানি চালানোতে যে স্টাফ দিতে আসছে সেই স্টাফদের বেতন দেয় কিভাবে নিশ্চয়ই সে আপনার কাছ থেকে লাভ করছে কারণ আপনাকে হিসাব দেখাইলো যে দশ বছরে আপনি মাসে তিন হাজার তিন হাজার করে আপনি দশ বছরে সাত লাখ টাকা জমা দিবেন পরে আপনাকে ফেরত দিবে বারো লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা তারা লাভ দিচ্ছে তাহলে আপনাকে লাভ দিচ্ছে বোঝাইতেছে লাভ দিচ্ছে আসলে তো লাভ দেয় নাই কারণ ইকোনমিক্স অনেক হিসাব আছে আয় আর বলা হয় প্রেজেন্ট ওর্থ 
নিট অর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন অনেক ধরনের ক্যালকুলেশন আছে এখন প্রতি মাসে আপনি যে 3000 টাকা করে দিচ্ছেন সেই টাকাটা তো সে নিয়ে বসে রাখছে না সে যখন এই টাকাটাকে অন্য জায়গায় ব্যাংকে স্থাপন করছে সে এখান থেকে বেশি ইন্টারেস্ট পাচ্ছে বেশি ইন্টারেস্ট পে ইন্টারেস্টের একটা অংশ সে বাড়তি লাভ ইন্টারেস্টের মানে ধরেন সে আপনার টাকা 7 লাখ টাকা 7 10 বছরে জমা জমা এসে পেয়েছে 13 লাখ টাকা সেই 13 লাখ টাকার মধ্যে আপনাকে দিচ্ছে 12 লাখ টাকা আর 13 লাখ টাকার বাড়তি 1 লাখ টাকার যে লাভ পাইছে সে সেই 50000 টাকা সে লাভ নিছে আর 50000 টাকা 10 বছরের স্টাফ দের বেতন দিছে এই হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিজনেস পলিসি বুঝতে পেরেছেন এখন গরিবদের কি ওরা মোলা ঝড়াই কিভাবে যে আপনি যদি একটা কিস্তি দিয়ে মইরা যান তাহলে আপনার ছেলে পুরো টাকাই পেয়ে যাবে 10 বছরের হ্যাঁ মরে কয়জন যারা ইন্স্যুরেন্স করে তারা মরার চিন্তা করে করে না এইজন্য ধরেন 1000 জন ইনভেস্টরের মধ্যে একজন যদি মারা যায় এটাকে তারা ডেপ্রিসিয়েশন কস্টের মধ্যে ধরে নেয় খরচের মধ্যে ধরে দেয় ধরে দিয়ে তারা কিন্তু লাভ কিন্তু ঠিকই বজায় রাখে মানে বিমা কোম্পানিরা আপনাকে বুঝাইতেছে আপনারা লাভ দিচ্ছেন মানে কোয়ের তেল দিয়ে কই ভাজে তারা তেলের কোয়ের একটা অংশ খেয়ে ফেলতেছে বুঝছেন এইজন্য আমি জীবনে কোনোদিন বিমা করি নাই বিমা করব না আমার যদি টাকা রাখার খুব বেশি টাকা চুল কায় আমাকে ঠিক আছে টাকা যদি আমার খুব মানে ঘরে রাখার জায়গা নাই এত টাকা মালিক যদি আমি করে হয়েই যাই জমি কিনে রাখবো স্বর্ণ কিনে রাখবো হালাল বিজনেস করব অথবা ইসলামী ব্যাংকে ইনভেস্ট করব বিমা করব কেন আমি বিমার পক্ষপাতী না বেসরকারি বিমার কথা বললাম আর সরকারি বিমা সম্পর্কে আমার ধারণা নাই সরকারি বিমার কিস্তিগুলো কি রকম ওদের পলিসি কেমন এটা আমার জানা নাই আপনারা জেনে নিন ইনটেনশন ইনটেনশন অর্থ তীব্রতা হলো কেমনে ও আচ্ছা হ্যাঁ ইনটেনশন যখন টি আই ওয়ান দিয়ে হবে তখন সেটা হবে ইচ্ছা বা টেন্ডেন্সি মনের ইচ্ছা মনের আকাঙ্ক্ষা আকাঙ্ক্ষা অর্থে বিপরীত হইতে পারে অথবা মনের কি বলে আমরা ইনটেনশন বলে না যে তোমার ধান্দাটা কি তোমার ইনটেনশনটা কি তুমি ইনটেনশনালি আমাকে আঘাত করেছো তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাকে আঘাত করেছো হম এটা হচ্ছে আর যখন ইনটেন্স আই এন টি এন এস সি ইনটেন্স অর্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র আই এন টি এন এস সি ইনটেন্স ইনটেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে তীব্র ওকে ইন্টারফেরেন্স মানে হস্তক্ষেপ দৈনন্দিন জীবনে ইংলিশের বিপরীতে হস্তক্ষেপ মানে মাঝখানে কিছু মন্তব্য করার অর্থে বা হাত ঢুকানো বাম বলে না কথার মধ্যে বাম হাত ঢুকানো তো এটা হচ্ছে সেই হস্তক্ষেপ অর্থে আর ফিজিক্স এটা ব্যবহৃত ইন্টারফেরেন্স ব্যতিচার অর্থে ব্যতিচার বিভিন্ন ওয়েবলেন্স যখন একসঙ্গে ইন্টারেক্ট করে তখন তাদের মধ্যে ইন্টারফেরেন্স হয় অন্যান্য ওয়েবলেন্স তারা ক্যাপচার করে এটাকে ইন্টারফেরেন্স বলা হয় আমাদের আর কতটুকু বাকি আছে আমরা দেখি আমরা পেজ সতেরো পর্যন্ত পড়লাম কত থেকে সতেরো পর্যন্ত পড়লাম পনেরোর অর্ধেক আমরা আজকে পড়েছি দুই পেজ ষোলো সতেরো বাকি আছে কয় পেজ আঠারো উনিশ সাড়ে উনিশ আর একটা ক্লাস তার মানে লাগবে আচ্ছা আমরা আর একটু পড়ি আমরা আঠারো আর দশ মিনিট সময় আছে বারো মিনিট বারো মিনিট কাজে লাগাই ইন্টারাপ্ট মানে বিঘ্ন ঘটানো কাজের মধ্যে ঝামেলা করা ইরাসিবল মানে বিঘ্নিত বা উচ্চারিত উত্তেজিত এখানে এসি খেয়াল রাখবেন জয় করা যায় না মানে যাকে হারানো যায় না আর কি সে জিতবে সব সময় আর ইনএভিটেবল মানে অবধারিত মানে যেটা ঘটবে যেটাকে অ্যাভয়েড করা যায় না আনএভয়েডেবল মানে ইনএভিটেবল 
ইরিটেটেড মানে বিরক্ত ইরিটেশন অর্থ বিরক্তি ইরিটেটেড মানে বিরক্ত ইটিনারেরি মানে হচ্ছে ভ্রমণ পথ ইটিনারেরি ইন্টারসিড মানে মধ্যস্থতা করে দেওয়া ইন্টারফেরেন্স এর মতো ইন্টারসিড ইন্টারফেরেন্স মানে ঝামেলা করানো মানে হস্তক্ষেপ করে ঝামেলা করা আর ইন্টারসিড মানে হস্তক্ষেপ করে সমাধান করা পজিটিভ অর্থে ইন্টারসিড নেগেটিভ অর্থে ইন্টারফেয়ার প্লিজ ডোন্ট ইন্টারফেয়ার বিটুইন আওয়ার ম্যাটার দিস ইজ এ হাজবেন্ড ওয়াইফ ম্যাটার দিস ইজ এ কনজুগাল ম্যাটার ডোন্ট ইন্টারফেয়ার প্লিজ বলিষ্ঠ পুরুষের উচ্চারণ এটা হাজবেন্ড ওয়াইফ ঝগড়া লাগছে দূরে দূরে ট্যুর করে আনন্দ সম্মেলন করে জন্ডিস একটা রোগের নাম জন্ডিস ঠিক আছে বানানটা এ ইউ আবার লাস্টে আই সি খেয়াল রাখবেন জেলাসি মানে হিংসা ঈর্ষা ঈর্ষা হিংসাও না ঈর্ষা জেওপারাইজ জেওপারাইজ অর্থ জানি কি বলে গেলাম জেওপারাইজ অর্থ কি তোষাম উৎকরা কাউকে ওই যে অপমানিত করা এটা জেওপারাইজ অর্থ কি করেছিলাম কিন্তু আপনাকে বোকা বানানো আর কি এরকম কিছু নাকি বিপদাপন্ন করা ঝুঁকি মানে ঝুঁকিপূর্ণ করা মাই লাইফ হ্যাজ বিন জোপারাইজ ডিউ টু পভার্টি আমি কি রিসকানেক্টেড নাকি কারো কোনো রেসপন্স নাই আপনার কি আছেন জুয়েল অর্থ হচ্ছে দাম সোনা স্বর্ণ জুয়েলারি মানে অলঙ্কারাদি টোটাল নাম্বার জুয়েল হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার অলঙ্কার আর জুয়েলারি মানে অলঙ্কারাদি জাজমেন্ট অর্থ হচ্ছে বিচার জুডিশিয়াল অর্থ হচ্ছে বিচারিক বা বিচার সংক্রান্ত জুডিশিয়ারি বিচার বিভাগ পুরা ডিপার্টমেন্ট বাচ্চাদের মধ্যে ফলগুলো বিভাজন করে দেওয়ার সময় আপনাকে জুডিশিয়াস হতে হবে মানে বিচার মানে ন্যায় বিচার ন্যায় সঙ্গত হতে হবে জুডিশিয়াস মানে ন্যায় সঙ্গত আর জুডিশিয়াল মানে বিচারিক বানানটা খেয়াল করবেন জুপিটার বৃহস্পতি গ্রহ জাস্টাপোজ মানে পাশাপাশি আচ্ছা কে দিয়ে হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে ক্যালিডোস্কোপিক মানে বহুরূপী বানানটা খেয়াল করবেন ইআই এল ইআই আমি নিয়ে যাচ্ছি ইয়ার ছকে আইনসঙ্গত বৈধ লেজি লেজিসলেটিভ অর্থ হচ্ছে আইন বিভাগ লেজি মানে আইনগত লেজিটিমেট তবু আমরা একটু ডিকশনারিতে দেখে নিই লেজিটিমেট অর্থ কি হ্যাঁ বৈধ লাইটিনান্ট 
উচ্চারণটা মনে রাখা বানানটা মনে রাখার জন্য আপনার উচ্চারণটা এভাবে করবে এলাই লাই মানে মিথ্যা ইউ মানে তুমি টেন মানে হচ্ছে দশ এন্ড মানে পিঁপড়া মিথ্যা তুমি দশ পিঁপড়া মানে লেফটেন্যান্ট উচ্চারণটা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট এটা একটা সেনাবাহিনী একটা র্যাঙ্ক দেখেন আমি টয়ের মধ্যে এক আর দিলাম তো দন্তন্নর মধ্যে এক আর দিলাম না কেন দন্তন্নর মধ্যে যখন আকার দিলাম কেন কারণ টেনের বানানটা হচ্ছে টে আর ন্যায়ের বানানটা হচ্ছে এ কেন দেখেন কিভাবে বুঝলাম টি এর পরে আছে ই ই থাকলে হয় একার আর ন্যান্টের মধ্যে এ আছে এ এ থাকলে হয় যফল আকার এই হচ্ছে এই ঘটনা লেফটেন্যান্ট লেজার অর্থ হচ্ছে অবসর লেজারলি অবসর পিরিয়ড অবসর অবকাশ লেনিয়েন্ট লেনিয়েন্ট অর্থ জন্য কি বলে গেলাম কোমল ক্ষমাশীল সফট লিয়াজ লেইসন মানে উচ্চারণটা হবে লিয়াইসন আসল উচ্চারণ হচ্ছে লিয়াজ লিয়াজ এর মধ্যে একটা চন্দ্রবিন্দু থাকতে পারে লিয়াজ শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগাযোগ করা বা কমিউনিকেট করা ধরেন যারা যেমন বায়ার হ্যাঁ আমাদের বায়ারদের সাথে কমিউনিকেট করে যারা হম তাদেরকে বলা হয় মার্চেন্ডাইজার মার্চেন্ডাইজার এক প্রকার লিয়াজ অফিসার লিয়াজ শব্দটা সম্ভবত চাইনিজ বা দিক থেকে আসছে এই জন্য বানানটা এরকম এটার মানে হচ্ছে যোগাযোগ করা যোগাযোগ রক্ষা করা তদবির করা লাইসেন্স সি এন এস সি লাইসেন্স সেন্স বানান কিন্তু এস এন সি বাট এই লাইসেন্স বানান কিন্তু সি এন এস সি লাইসেন্স অর্থ কি লাইসেন্স এর বাংলা লাইসেন্সি লাইসেন্স এর বাংলা আমি শুনি নাই হইতে পারে আক্ষরিক অনুবাদ করলে ও অনুমতি পত্র হইতে পারে লাইটনিং মানে আলোক ঝলকানি আলোক সজ্জা লাইটনিং বানানটা কি টি আছে নাকি লাস্টে একটা ই আছে লাইটনিং মানে লঘুকরণ আর লাইটনিং মানে আলোক সজ্জাকরণ বুঝতে পেরেছেন লাইটনিং মানে হচ্ছে এটা আলোর ঝলকানি মানে বিদ্যুৎ কানি বিদ্যুৎ চমকানো আচ্ছা আর যদি বলা হইতো লাইটেনিং ওই লাইট আবার কি বলেন তো লাইট আর লাইটের আরেকটা অর্থ আছে কিন্তু লাইট এল এমজি এল এমজি মানে কি বলেন কে বলতে পারেন এল এমজি এস এমজি শর্ট মেশিন গান লাইট মেশিন গান নাম শুনেন নাই ওই লাইট মানে হচ্ছে হালকা বা লঘু আর এই লাইটেনিং মানে হচ্ছে লঘুকরণ লাইটনিং আর লাইটেনিং এক না কিন্তু করেছেন লঘুকরণ ওকে লিটারেচার সাহিত্যিক বানানটা টি ডাবল টি এবং লাস্টে ই ইউ আর লিটারেচার আর এই লিটারেচার বানানটাও আলাদা কিন্তু এটা তো সাহিত্য নোবেল লরেট মানে হচ্ছে নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক আচ্ছা বানানটা একটু খেয়াল করেন সাহিত্যিক ইংলিশ লোনলিনেস লোনলি বানান ওয়াই কিন্তু নেস লাগে দেয় ওয়াইটা আই হয়ে যাবে একাকিত্ব লঙ্গিচুড মানে দৈর্ঘ্য দীর্ঘ লাকজারিয়াস মানে হচ্ছে কি লাকজারি মানে কি বিলাস লাকজারিয়াস মানে বিলাস বহুল লাইং মানে শুয়ে যাচ্ছে এরকম পরন্ত না 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 এই লাইন সেই লাইন না এই লাইনটার মিনিং কি দেখতে হবে তারা দুইটাই লাইং অর্থ মিথ্যাও বোঝায় স্বয়ন 
বোঝায় স্বয়নরত মিথ্যাচার বলা হবে অর্থে বোঝা যাবে বোঝানো হবে তখন সেটা আবার নাউন হয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্ত থাক আচ্ছা আজকে কি আপনার একটু বেশি ক্লান্ত নাকি বিথি বলেন তো দীপা আছেন আগামীকাল ক্লাস দিব না পরশু দিন ক্লাস দিব একজন বলো পরশু দিন ক্লাস দিলে ভালো হয় একটা দিন গ্যাপ পাওয়া যায় তাহলে আমরা একটা কাজ করি পরশু দিন রাতে একটা ক্লাস দিই আমরা পরীক্ষা না দশটা থেকে গণিত ও আচ্ছা আচ্ছা হুম হুম হুম